Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem neuen Let's Play und zwar Ghostbusters. Ich habe immer gedacht, mal in der Runde Ghostbusters spielen, da ich ja schon Ghost Control Inc. am Laufen habe. Denke ich mal, wird das Spiel hier, denke ich mal, auch dazu ganz gut passen. So, ich mache eine schicke neue Karriere. Viele von euch, denke ich mal, werden Ghostbusters ja schon kennen. So, gespeicherte Fortschritte verloren und wir beachten jetzt erstmal schön das Intro. Are you troubled by strange noises in the night? You experience feelings of dread in your basement or attic. Have you or your family actually seen a spook, specter, or ghost? If the answer is yes, then don't wait another minute. Just pick up the phone and call the professionals. Call the Ghostbusters. We're ready to believe you. Franchises available soon. Call for details. Oh, Russell. Hey, man. You near the East Wing? Yep. But by the new ghost or exhibit? Yeah, why? There's something headed your way. Wait. I hear something. I'm gonna take a look. Wanna hear something really creepy? I was reading about Shandor, you know, the guy who donated most of the Gozer stuff. He was into the occult. You know, supernatural. Weird dude. <laughs> uh, well, why don't we talk about it some other time? Any other time. <laughs> You can't be in here. Stop! So, als wahrer Ghostbuster-Fan muss man dieses Spiel einfach haben. Ach, ich liebe diese Dialoge. Ich finde es auch schön, dass das Spiel übrigens auf Englisch ist und dass sie nur deutsche Dialoge eingeführt haben, weil ich fand die englische Synchro, also ich fand die englischen Originalstimmen damals bei den Ghostbusters echt geil. Die deutsche Synchro hat mir auch sehr gut gefallen, das kann man nicht abschreiben, aber Englisch hört sich da irgendwie originaler an, einfach besser, einfach flüssiger, einfach ja vom Dialekt her irgendwie lustiger auch, muss man sagen. So, ja, Ghostbusters gibt's, das Videogame, ähm, ich habe mir mal überlegt, da ich ja wie gesagt jetzt gerade Ghost Control Inc. spiele, dass er ja fast auf denselben identischen, fast denselben identischen Aufbau von ähm, den Ghostbuster Video Game von 1982 oder so für den C64 oder kam das glaube ich raus? Oder den Amiga? Da gab es ja auch mal so ganz altes Ghostbuster Spiel. Und wir spielen hier übrigens einen neuen Kadetten bei den Geisterjäger. Great. Danger is our life. We'll start at 50% capacity. That should keep any burning or tissue damage to a minimum. Hey, if you're gonna burn any tissue, do it to the new kid. You can't use Ray. Our mortgage is in his name. I guess he's right. What's your name again, kid? No names, Ray. I don't want to get too attached to this kid. You know, just in case. <laughs> you remember what happened with this guy. Das gibt mir schon mal sehr zu hoffen. He's tuned and ready to go. You may feel a little tingle. Good. We've perfected an extensive and rigorous training regimen that will teach you all your equipment's basic functions. It takes some time to achieve master throw skill, but it's definitely worth the effort. Whoa! Was that us? I don't think so. Ray? Had to be some sort of psi energy pulse. Substantial, a significant collected and centralized necromatic convulsion level 7 or more. Agreed. We need EMF measurement checks now. I know the answer, but I'm going to ask anyway. Is a level 7 uh, whatever bad or very bad? On a scale of 1 to 10, I would say... Let me guess. It's a 7. Let's just say we're about to get real busy. Ja, ist ein, eins von sieben natürlich schlimm. Natürlich ist es schlimm bei der Phase sieben. No, wait, come back. 
So, wir sollen jetzt erstmal unseren Charakter bewegen. Ich finde auch die Steuerung und vor allen Dingen, was ich sehr liebe, wenn man sich Mühe zum Detail gibt. Und das ist bei Ghostbusters im Videospiel wirklich ganz sehr, sehr gut gelungen. Ich frage mich, wo es dahin geht. Ich glaube nach oben, zum Dachboden. Wenn man sich hier mal so die Umgebung einfach mal... Ich will mal ganz kurz ein bisschen auf die Umgebung eingeht, eingehen. Let's move. Missing an opportunity. <lacht> ich sehe sehr viele Geister hier draußen aus meinem Fenster. Sie sehen aus wie Homos. Ja. Ach Gott, das ist doch was Schönes. Ey, so wie Dialoge sowas braucht das Spiel. Um, ich habe immer so sehr auch ein um, Spiel auf die The Real Ghostbusters gewünscht, also die um, Cartoon-Serie davon. Leider Gottes äh, gab es da nur äh, sehr schlechte Umsetzungen. So, komm, wir können ja mal kurz noch ein bisschen spielen. Leider gab es da mal schlechte Umsetzungen von. Also das Spiel hier ist wirklich eines der besten geworden. Was haben wir hier? Hier haben wir Empire of the Months. Na, wer ist das denn immer geworden? Januar, <lacht> Februar, September, Oktober. Einmal hat es äh, Vincent mal geschafft. Unglaublich, wie hat er denn das geschafft? Und zwar im Juli. Den Rest der Zeit war es nur Peter. Oh, Mann. So, ähm, aber wie gesagt, auf so Kleinheiten muss man einfach mal achten, ey. Ich finde sowas echt funny. Okay, natürlich geht das Spiel jetzt in der Zeit schon los. Wir hätten eigentlich, denkst du, die Feuertreppe runterrutschen können. Und das Teilste ist natürlich mit einem, wie heißt das Ding, von Photonenkompersisator oder sowas alles, nimmt man natürlich auch gleich eine Dusche. <lacht> Das ist natürlich klar bei solchen Hightech-Geräten. Wenn du da hinten einen halben Atomreaktor natürlich drauf hast, ist das natürlich schlau. Mal eben kurz. Wir können nochmal hier interagieren. Ja, wir können die Klospülung ziehen. Spülen wir einmal richtig überall ab, damit wir auch ja wissen, dass alle Geisterjäger ordentlich ihren Schiss runtergespült haben. Ja, die Bude sieht echt aus wie so ein Junggesellenhaushalt, ey. Muss man ganz ehrlich sagen, ey. Überall Chaos, überall die Klamotten rum. So, komm, wir wollen aber jetzt eigentlich mal loslegen. Hier unten gibt es übrigens auch ein paar kleine Secrets. Finde ich erstmal sowieso der Stolz von Ghostbusters. Alleine schon der Ecto One. Geiles Teil. So, so ein Ding haben sich damals viele Leute echt gekauft. Das war eigentlich die schrottschreblichste Scheißkarre, die man hätte bekommen können. Na, also die war wirklich damals nichts wert gewesen, der Ecto One. Oder der, wie heißt denn der Wagen jetzt? Ich weiß gar nicht, wie der Wagen jetzt heißt. Der ist danach aber durch die Serie wirklich voll zu Beliebtheit geworden. Unglaublich aber war. Es ist echt... Fantastisch. So, und jetzt haben wir hier noch eine kleine, eine kleine Gimmick von den Machern. Warte mal, hier haben wir auch noch was interagieren. Können wir hier noch interagieren? Ich weiß, wir können gleich noch mit einem Gegenstand interagieren. Und zwar hier. Guck mal, wen wir hier haben. Igor! <lacht> Den alten Schrottprinzen der Unterwelt. Ach ja, hier haben wir noch alle Hand Dokumente rumliegen. Dann haben wir hier noch eigentlich... Eigentlich müsste hier noch ein... War ständig nicht mal ein kleiner PC drauf oder war der nur bei Jenny? Der war nur bei Jenny. Das sieht immer noch so aus, als wäre die Bude seit 50 Jahren nicht mal mehr aufgeräumt worden. So, kommt, aber wir wollen jetzt eigentlich mal richtig loslegen. Slime mal ist ja abgehauen. Mal sehen, was er hier unten anstellt. There it is. It seems oddly drawn to the containment grid. He's been fascinated with it ever since you added the viewer to the unit. Oh, okay, easy now, cadet. I'll talk you through this. Use the proton stream to get his attention. Okay. Oh my. No, not the containment unit. That's some highly sensitive equipment you're disintegrating Ooh. there, kid. Yeah. Oops, you let one out. Oh. That's my fault. I was fine-tuning the interspatial gasket this afternoon. I'll fix it. You two get those ghosts back. Ah, oh, scheiße. Jetzt habe ich die Kacke am Laufen. Oh, jetzt habe ich eine Falle geschmissen. Die wollte ich gar nicht schmeißen. Ja, mit X schmeißen wir Fallen. Also wir können auch wirklich hier Geister einsaugen. Finde ich äh, persönlich ziemlich gut gemacht. Das ist vor allen Dingen alleine der Geist, was das Spiel. Das geht ja auch. Uh, more or less. Not sure about the other guy, though. Okay, let's go get him. So, folgen wir mal Ray und wollen wir erstmal unseren ersten Geist einfangen. Oh, and uh, don't sweat the containment unit. 
It's easy to get excited your first time out with the proton stream. Egon will fix it in no time. Man überlege sich, wir gingen gerade den Keller runter und der Keller der Geisterjäger sieht so aus wie was ich was ein Katakombengebiet, ey. Now, first and foremost, before things get out of hand, you want to get to know your proton pack. It can be your best friend out there in the field. Everything you need to know is displayed on the pack itself. Here's where you keep an eye on your current physical condition. The more green that's on the bar, the more damage you can sustain and still stay on your feet. This bar indicates your pack's heat level. When it gets to the top, you'll want to vent the pack and keep it from shorting out and resetting. For the most part, capturing a ghost is pretty straightforward. We break it into three basic steps. Sap them, cap them, and trap them. The first step is blasting a ghost to sap its energy. So, äh, ich überlege mir mal, man soll auf diesen ganz kleinen Balken sehen können, wie das aussieht. You're a wicked shot, Newbie! See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost PKE. The more you disperse, the weaker it becomes. Schade. Geht das nicht mehr? Okay, Mann, du brennst mir halt den Arsch ab, also pass auf. So, wir müssen also auf alle Fälle die Energieanzeige runterkriegen. Finde ich ganz nett gemacht. So, ach, jetzt habe ich schon eine Falle geworfen. Die wollte ich noch gar nicht werfen. Geht mir nochmal her. Die Falle wird nämlich erst danach geworfen. Hier auf der RB-Taste ist Wechsel. So, den holen wir uns erstmal runter hier. Oh, shit. Oh, den haben wir noch, den Dicky. Und wir kriegen natürlich auch neue Gespenster-Sachen. You can project the capture stream or wrangler manually using this control. So, wir müssen erst mal kriegen. So, wie war das nochmal? Capture Stream? Da haben wir ihn doch. So, jetzt müssen wir nämlich eine Falle schmeißen. Dann können wir ihn hier mit ganz locker und leicht einfangen. So, passt doch. Sieht doch schon mal geil aus. Also mir gefällt es. Oh. Ja, ja. Kreuzen der Ströme ist mir klar. So, haben wir noch ein bisschen Zerstörungswahn angerichtet. Hey, how come this mump gets all the new stuff? He's our new experimental equipment technician. He gets a cool title, too? It means he gets to carry around a bunch of untested, extremely dangerous hardware that if not handled correctly, could blow him somewhere into New Jersey. Oh, oh this knucklehead cool. lugs around our very dangerous prototype hardware that could potentially blow us into New Jersey. Thanks. Keep the title, kid. It'll work hard for you. Sehr schön. Also ich bin das Testobjekt für die ganz harten Sachen. So, ich denke mal, wir könnten eigentlich auch gleich mit der ersten Mission anfangen, oder? When Winston returns from the opera, extend an invitation to join us at our table at the Sedgwick. Hey, you! You're up, buddy. Training will be on the job tonight. Try not to destroy too many Manhattan landmarks. That's hard. Job. So, und das Ding, ähm, dieses Hotel, glaube ich, war damals auch in Ghostbusters 1 noch zu sehen. Da haben sie, glaube ich, Slime auch damals das erste Mal eingefangen. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass sie es wieder hier reingebracht haben. Die Lager Screams sind die einzigen Sachen, die mich eigentlich nur in den Spielen nur nerven. Sonst finde ich das Spiel eigentlich ziemlich unterhaltsam und lustig gemacht worden. Also, ehrlich gesagt, das ist ein, ja, das beste Geisterjägerspiel, was ich so gesehen mitgespielt habe, dass den Originaltitel Ghostbusters trägt. Es gab wirklich noch eine Menge andere Dinger davon. Es gab auch Ghostbusters, ich habe noch gar nicht geguckt, ihr könnt mal googeln darüber, es gibt eine ganze Menge Ghostbusters-Spiele. Und äh, die meisten sind eigentlich ziemlich für Bullshit. Zwar hat das Spiel damals nicht so eine gute Wertung bekommen. That disgusting green blob is up on the 12th floor again, wreaking havoc. I demand a refund right now. Sir, if you check the fine print on our invoice. Invoices. <laughs> right, invoices. You'll see that your warranty on rehaunting expired some time ago. You should have taken the extended service agreement. Aha. So verdienen die Geister ja also ihr Geld. 
Disturbances don't seem to be exclusive to the 12th floor. I'd like the chance to look around the building a little more. Good. Dig up what you can. That little greenie shouldn't cause us too much trouble. Genau. Und ich mache hier eine kurze Unterbrechung. Wir sehen uns wieder, wenn es hier wieder weitergeht mit Ghostbusters Part 2. Also dranbleiben.